Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute mal ein einfaches Bild. Für mich auch das erste Mal ausprobiert. Das heißt praktisch, ich habe Farben, einen weißen Untergrund gemacht. Habe dann äh, blau, grün, rot, violett drauf in einem Becher gemischt. Und drauf gekippt sozusagen. Ähm, bin aber dann weiß nochmal drüber. Und zwar mit der Spachtel und habe da Silikon reingemacht. Also reicht drüber geswiped und fürs erste Mal ganz gut. Was mir aufgefallen ist, ich habe dieses Mal Acryl Weiß von Amsterdam auch genommen. Und zwar hier. Weil meistens nehme ich die günstigen Farben, weil ich da viel Weiß ja brauche. Von Bösner zum Beispiel. Aber die Farben haben ohne Silikon auch schon leichte Zellen gegeben. Also ganz dubios, ganz komisch. Vielleicht habe ich auch wieder was dazugelernt. Sollte man doch die besseren Farben nehmen. Schaut es euch an. Ich finde es cool geworden für den ersten Versuch. Und dann lasst uns starten. So Freunde, ich habe hier eine kleine Spachtel, die brauche ich nachher noch. Mit diesem Silikonöl 300. Großer Becher Weiß, Ultramarinblau, Re Halt, jetzt muss ich schauen, ja, Permanent Red Purple, also Rot-Violett und das Brillantgrün. Seht ihr, ich habe schon wieder vergessen. <lacht> okay, ich brauche noch einen kleinen Becher. Zum Anmischen. Jetzt machen wir das so. Ich gebe dann ein bisschen Weiß rein. Dann das Blau. Das sind eigentlich alles soweit transparente Farben. Rot. Die Farbe auch ein bisschen dicker angerührt. Diesmal wieder ein bisschen weiß. Das Brillantgrün. Setzt dann wieder ein bisschen blau drauf. Wieder ein bisschen weiß dazwischen. Das Rot. Hm. Grün und zum Schluss noch mal ein bisschen weiß. So, jetzt haben wir hier unseren Becher. Stelle ich mal zur Seite. Machen wir jetzt eine weiße Grundlage. Nur in der Mitte. Macht die Ränder wieder etwas weiß. Also die Kante, dass sie nachher besser drüber läuft. So, heben wir jetzt da noch ein bisschen auf, weil ich ja da noch etwas Silikon reinmache und danach mit der Spachtel arbeite. Also ich habe jetzt in diese Farben kein Silikon drin, dass ihr das auch wisst. So, und nehme jetzt meinen Becher. Lass es erstmal ein bisschen laufen. Das ist gut. So, da fällt mir noch ein bisschen weiß jetzt. Machen wir einfach so. Okay. 
Das reicht eigentlich schon. Kannst die Luftbläschen rausmachen. Ihr seht immer, ich habe auch mal viel Luftbläschen drin. Lasst es einfach etwas stehen, die Farbe, damit die Luftbläschen herausgehen. So, lassen wir das Ganze mal verteilen. Das gibt es nicht. Das da so viel Luftbläschen. Ich bin gerade im Überlegen, was da passiert ist wieder. Das Fläschchen ist ja wohl nicht undicht. Dass hier sich schon wieder so viele Zellen bilden. Aber gut. So, da ich jetzt das nicht so verschwenden möchte, fülle ich das bisschen noch mit Weiß auf. Ich ziehe mir das Ganze noch auseinander. So, ja, noch nicht ganz. Hier sollte es auch noch drüber laufen. Dann drehen wir das Ganze mal um. Und machen die andere Seite noch voll. Was ich verstehe es manchmal nicht, warum da jetzt sich schon wieder Zellen gebildet haben. Okay, aber nicht so schlimm. So. Das gefällt mir noch nicht, weil da sieht man noch, wo, wie ihr das sehen könnt, wo ich das Weiß noch an der Wand geschmiert habe. Da stimmt der Übergang noch nicht so, finde ich. Vom Lauf schon. Ah. So. Lass uns wieder reinlaufen ein bisschen, dass es mittig wird. Okay. Gut. Da ja, immer noch viele Luftbläschen drin. Die werden wir noch entfernen. Also ich schwöre es euch, ich habe kein Silikon reingemacht. Ich verstehe es manchmal nicht, was da passiert. Aber das kann passieren, wenn ihr wirklich das Amsterdam Weiß nehmt, dass da schon eine Reaktion passiert. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Weiß. Und da werde ich jetzt immer 1, 2, 3 Tropfen Silikon reinmachen. Etwas umrühren.
So die Farben ein bisschen zur Seite. Mega, ihr seht hier, hier ist ja kein Silikon. Und warum sich hier jetzt die Zellen gebildet haben, I don't know. Okay. So. Jetzt machen wir das. Ich hoffe, ich bin da im Bild. Da nehme ich mir jetzt die Spachtel hier, befülle die Unterseite mit Farbe. Muss bloß aufpassen, dass ich nichts so aufs Bild tropfe. So dass ihr das seht. Dann drehen wir die ganz schnell um und swipen da ein bisschen drüber. Und da wo es eingefällt. Und dann schauen wir mal was passiert. Putzen. Ich fahre jetzt aber noch mal hier drüber, weil mir das zu gerade ist. Also ganz leicht. Ja, das passt eigentlich. Hier lassen wir es auslaufen. So, gleiches Spiel nochmal. Ups, genau das habe ich gemeint. Da müsst ihr aufpassen, dass da kein Tropfen reinkommt. So, also schnell sein. Dann leicht drüber. Da vielleicht noch. Wir checken das mal. Ich werde es mal kurz erhitzen, was passiert. Das wir sehen. Ihr seht hier, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Silikon reinmachen, dann habt ihr mehr so Netzzellen. Ich mache nochmal drei Tropfen rein, vielleicht sieht man dann einen Unterschied. Soll ja für euch auch sein. Rühren noch nochmal kräftig um. Ich möchte jetzt aber gar nicht mehr so viel machen, aber damit ihr das seht, habe ich da gar nicht so viel Farbe mehr drauf, damit es nicht so arg tropft. Ihr müsst halt schnell sein, dann umdrehen und losmachen, also umdrehen und anfangen. So, wo machen wir es dann hin? Und zack.
Sehen wir das vielleicht noch rüber? So. damit es schöner aussieht, vielleicht am Rand auch noch ein bisschen. Hier wahrscheinlich nichts, weil das hier schon recht schön aussieht. So, ihr seht es hier. Ich gehe einfach mal hier drüber. jetzt hier noch auszieht an den Rand. Ich denke mal, das reicht schon. Okay. So, jetzt erhitzen wir das noch mal, damit auch die Zellen rauskommen. Ich meine, hier kommt es dann schon auch, aber so ist natürlich schöner, finde ich. So, ich finde jetzt immer auch schön den Unterschied. Also wenn ihr mehr Silikon reinmacht, auch hier gibt es eher kleinere Netzzellen und hier sind ein bisschen größere. Wenn euch das nicht ganz gefällt oder so, könnt ihr es immer noch ein bisschen lang ziehen. Weil dieser große gefällt mir jetzt nicht, da ist wahrscheinlich auch wieder ein Tropfen mit Silikon rein. Ich habe keine Ahnung. Ziehen wir das einfach rüber. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. So. Jetzt schaue ich nämlich gerade mal. Ob wir das noch ein bisschen verfeinern können. Das ist gut. Das ist genial jetzt. Hier vielleicht auch noch ein bisschen auseinanderziehen. Aufpassen. Hier noch ein bisschen rausziehen. So. Also ich gehe schwer davon aus, von dem Amsterdam Weiß. Da ist jetzt aber auch ein Tropfen mit Silikon drauf gekommen. Stehe ich nicht. Okay, nicht schlimm. So. Also wir brauchen es eigentlich gar nicht mehr laufen lassen oder sonst was. Das lassen wir einfach so. Noch mal kurz erhitzen, da wo ich lang gezogen habe, mit dem Spachtel. Also, wir sehen hier wirklich den Unterschied. Drei Tropfen Silikon. Und da habe ich jetzt im Prinzip sechs Tropfen reingemacht. Was das schon von Unterschied gibt mit kleineren Zellen. Das kommt doch cool. Okay. 
Also wie gesagt, ihr seht, ich habe eigentlich kein Silikon rein, weil hier gibt es null Zellen, außer diese kleinen Luftbläschen. Da wie gesagt, einfach immer warten noch, lass die Farbe ein bisschen stehen, damit einfach die Luft nach oben kommt. Nochmal leicht oben umrühren oder kurz könnt ihr drauf erhitzen, dann passiert euch das nicht. Ansonsten ganz cool jetzt. Gut, dann lasse ich es für 10 Minuten einwirken, dann kann es noch ein bisschen nacharbeiten und dann passt das doch. Alles klar, dann bis gleich. So Freunde, jetzt mal von daheim. Fangen wir hier einfach mal an. Wie gesagt, das sind so kleine Luftbläschen hier, die Punkte, da müsst ihr wirklich warten. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Also hier habe ich ja nur drei Tropfen Silikon reingemacht. Gibt natürlich auch teilweise schöne Netzzellen. Aber es breitet sich natürlich größer aus also je nachdem halt ne? kommt es darauf an wie ihr es vibet, wie fest wie tief oder leicht drüber geht hier seht ihr jetzt mal mit sechs tropfen und im prinzip ganz krass hier wenn ihr weniger nimmt. Cool. Und wie gesagt, was hier passiert ist, ich nehme sonst immer die von Bösner, die günstigeren Weiß, weil ich ja da viel brauche. Aber ich denke mal, wenn man Amsterdam Farbe nimmt, weiß auch, seht ihr diesen Unterschied. Seht ihr, ich mache das schon so lange und habe auch wieder dazu gelernt. Ich werde noch mal so ein ähnliches machen. Das war jetzt einfach mal zum Zeigen. Und dann, wie gesagt, wenn es trocken ist, meistens dann auf Instagram, zeige ich euch das nochmal. Und dann war es das von mir. Dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cool.